ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற பாடம் நிலை மீன் விசைப்புலம் சரி நிலை மீன் விசைப்புலம் தான் என்னென்ன பார்க்குறதுக்கு முதல் முதலாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது மின் புலம் என்றால் தான் என்னென்ன பார்ப்போம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே எல்லா பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஏற்றம் ரெண்டு இரு ஏற்றங்களை நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி மைனஸ் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு ஏற்றங்களை நீங்கள் பின்னுக்கு பக்கத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு தள்ளுமா இருக்கும் ரெண்டும் ரெண்டு ஏற்றங்களும் ஒன்றிய ஒன்று தள்ளுவதாக இருக்கும் இல்லாட்டி ரெண்டு ஏற்றங்களும் தங்களுக்குள்ளே தம்மை கவருதுவதாக இருக்க போகுது அது எப்படி பார்க்குறேன்னு ஏற்கனவே படிச்சுப்போம் ஒவ்வொரு அல்லது ஒரே மாதிரியான ஏற்றங்கள் அதாவது ரெண்டுமே நேர ஏற்றங்கள் அல்லது ரெண்டு மறை ஏற்றங்களாக இருந்தால் இது வந்து ரெண்டும் வந்து தள்ளப்போகுது இதே ஒன்று நேரேற்றமும் மற்றது மறையேற்றமாக இருந்துச்சுண்டா எதிர் எதிர் ஏற்றங்களாக இருந்துச்சுண்டா ஒன்றிய ஒன்று கவரும் இதை பற்றி படிக்கிற பாடம் தான் இந்த நிலை மீன் விசைப்புலமாக இருக்க போகுது சரி இப்போ முதலாவது மீன் புலம் என்று ரெண்டாக என்னென்னு பார்ப்போம் ஓர் ஒரு ஏற்றம் ஒன்றை வைக்கும்போது அதை சுற்றி வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு பகுதியிலே இன்னொரு ஏற்றத்தை கொண்டு போய் வைத்தீங்கள்டா அதில் ஒரு விசை தொழிற்படும் அப்படி அந்த விசை உணர்கிற பகுதியை தான் மின் புலம் என்று சொல்ல போகிறோம் அதாவது இப்போ இந்த ப்ளஸ் கியூவை நான் வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ளஸ் கியூவை நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இன்னொரு ப்ளஸ் கியூவை நீங்கள் இங்கே கொண்டு வரும்போது ஒன்றிய ஒன்று தள்ளப்போகுது இந்த அதை கொண்டு வரும்போது இந்த இடத்துல வந்து கொண்டு வரும்போது இந்த ப்ளஸ் கியூவை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரும்போது ஒரு விசை வந்து தொழிற்பட போகுது அவ்வாறு விசை தொழிற்பட புலம் தான் அந்த இட பிரதேசத்தில் தான் நாங்கள் மின் புலம் என்று சொல்ல போகிறோம் சரி அது அடுத்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இப்போ தொழிற்படுற விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம் இங்கே வந்து நான் ஒரு ஓரளவு நேரேற்றத்தை வச்சுருக்கேன் இங்கே ஓரளவு ரெண்டு மடங்கான ஏற்றம் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆனால் இது வந்து ரெண்டு மடங்கு பருமனாக இருக்க போகுது சரி இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரே மாதிரியான ஏற்றம் ரெண்டுமே பொசிட்டிவ் ஸோ என்ன நடக்க போகுது ஒன்றை ஒப்பிடிச்சு ஒன்று தள்ளப்போகுது சரி தள்ளும்போது கிடைக்கிற விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது வந்து நியூட்ரண்ட மூன்றாம் விதிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்க போகுது நியூட்ரண்ட மூன்றாம் விதி என்ன சொல்லுதுண்டா ஒரு விசைக்கு வந்து எதிரான விசை வந்து எப்படி இருக்க போதுண்டா ரெண்டுமே வேறு வேறு பொருட்களில் முதலாவது தொழிற்படணும் இந்த விசைக்கு எதிரான விசை இங்கே தான் இருக்கும் ஒரே வகையான விசை முதலாவது நிலை மீன் விசை ரெண்டுமே நிலை மீன் விசை அதாவது ஒரு ஒரு ஏற்றத்தால் தான் உருவாக்கப்படுது இந்த ஏற்றத்தால் இந்த விசை உருவாக்கப்படுது இந்த ஏற்றத்தால் இந்த விசை உருவாக்கப்படுது அதாவது அடுத்த நிபந்தனை ரெண்டும் வேறு வேறு விசையாக இருக்கணும் வேறு வேறு பொருட்களாக இருக்கணும் இது ப்ளஸ் கியூவில் தொடுப்பது இது மற்ற ஏற்றத்தில் தொழிற்பட போகுது அடுத்தது வந்து ரெண்டு விசைகளும் பருமனில் சமனாக இருக்கணும் திசைகளில் எதிராக இருக்கணும் பருமனில் சமனாக இருக்கணும் திசைகள்லேயும் எதிராக இருக்கணும் இந்த முக்கியமாக அந்த நாலு கண்டிஷன்ஸையும் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இது வந்து நியூட்ரன்ற மூன்றாம் விதிக்கு நங்குற விசைச்சோடி இந்த ஆகவே என்ன செஞ்ச எவ்வளவு நீங்கள் ஏற்றத்தை வச்சாலும் ரெண்டுலேயும் தொழிற்பெற போகிற விசை வந்து சமனாக தான் இருக்க போகுது ஒன்றிய ஒன்று பிடிச்சி தள்ளுறதாகவும் இருக்க போகுது அடுத்தது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய வேர்ட் மின்புல செறிவு மின்புல செறிவு எங்களுக்கு எல்லா பேருக்கும் தெரியும் இரு ஏற்றங்களை பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா ஒன்றிய ஒன்று தள்ளும் இல்லாட்டி ஒன்றிய ஒன்று கவரும் ஒரு விசை ஒன்று தொழிற்பட போகுது இப்போ மின்புல செறிவு இந்த என்னென்னு பார்த்தோம்னா மின்புலம் பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த மின்புலம் ஒன்றில் நீங்கள் ஒரு புள்ளியில் வந்து ஓரளவு நேரேற்றத்தை வைக்கும்போது அதாவது ப்ளஸ் கியூ ஓரளவு நேற்றமாக இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு கியூ மூன்று கியூண்டு இல்லை ஒரு கியூவாக இருக்கணும் அதோட நேரேற்றமாக இருக்கணும் அந்த யாதேனும் ஒரு மின்புலம் ஒன்றில் ஓரளவு நேரேற்றத்தை நீங்கள் வைக்கும்போது அதில் தொழிற்படும் நிலை மின் விஷயத்தான் நாங்கள் அந்த புள்ளியில் இருக்க மின்புல செறிவுன்னு சொல்ல போகிறோம் உதாரணமாக நாங்கள் இப்போ இந்த கியூ ஏற்றத்தை வைக்கிறோம் ப்ளஸ் கியூ ஏற்றத்தை வைக்க போகிறோம் இது ஒரு மின்புலம் வைப்போம் இந்த மின்புலம் எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வேறொரு ஏற்றத்தால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மின்புலத்தில் நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் கியூ ஏற்றத்தை வைக்கும்போது ஒரு விசை தொழிற்பட போகுது இந்த புள்ளியில் வச்சிங்கன்னா ஒரு விசை தொழிற்பட போகுது இப்படி ஒரு விசை தொழிற்பட தான் வைப்போம் இப்படி ஒரு விசை தொழிற்பட்டா மின்புல செறிவு அந்த புள்ளியில் இருக்க மின்புல செறிவு என்னென்னு பார்க்குறேன்டா ஈண்டு அதுக்கு நாங்கள் பேர் விட்டு கொள்வோம் இ செவன் எஃப் ஓவர் கியூண்டு சொல்லலாம் ஏன்னா நேரேற்றத்தை வச்சுருக்கோம் சரி அது சரி அடுத்தது என்ன ஓரளவு நேரேற்றம் கியூ அழகு ஏற்றத்தில் தான் நீங்கள் எஃப் விசை தொழிற்படுது இந்த ஓரளவு நேரேற்றத்தை எப்படி காண்றது எஃப் பை கியூ அதாவது ஓரளவு நேரேற்றத்தில் தொழிற்படுற விசையத்தான் மின்புல செறிவுன்னு சொல்ல போகிறோம் அடுத்தது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது கூலோமின் விதி கூலோமின் விதை என்னென்னு பார்த்தோம்டா இந்த எஃப் நாங்கள் குறிச்ச
இந்த விசை வந்து எதுக்கு நேர்வீத சமன்னு சொல்கிறேன் அந்த கூலமின் விதிப்படி இரு ஏற்றங்களின் பருமன்களுக்கு நேர்வீத சமனாக இருக்குமா அதாவது Q1 ஒன் இன்ட்டு கியூ டூவாக இருக்க போகுது அடுத்தது வந்து என்னொன்று சொல்கிற இடைப்பட்ட தூரத்திற்கு நேர்வீ நேர் மாறு வீத சமனாக இருக்க போகுது தூரத்தின வர்க்கத்திற்கு நேர் மாறு வீத சமனாக இருக்க போகுது அதாவது நீங்கள் தூரம் கூட கூட விசை என்ன தூரம் கூட கூட இவ்வளவும் குறையும் ஆகவே விசை குறையும் அதே மாதிரி ஏற்றத்தின பெருமன் கூடினா விசை வந்து கூட போகுது அதாவது தள்ளுதல் வந்து கூடவா நிகழ போகுது இந்த ரெண்டையும் வச்சு ஒரு சமன்பாட்டு வடிவில் எடுக்கும்போது மார்லி வந்து கே இன்டு கியூ ஒன் இன்டு கியூ டூ ஓவர் ஆர் ஸ்கேர்டுன்னு ஒரு சமன்பாட்டு வருது அந்த கேயை வந்து பரிசோதனை மூலம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒன் ஓவர் ஃபோர் பை எப்சைல நோட் கியூ ஒன் இன்டு கியூ டூ ஓவர் ஆர் ஸ்கேர்டு இந்த ஃபோர் பை எப்சைல நோட் என்பது பார்த்தோம்னா அது ஒரு மார்லி அந்த எப்சைல நோட்டுக்கு என்ன பேர் என்று நாங்கள் வச்சுருக்கோம்டா வெற்றிடத்தின் மின் அனுமதி திறன் அதாவது வெற்றிடம் ஒன்றில் நாங்கள் ஒரு ஏற்ற மின்புலம் வந்து வெற்றிடத்தில் இருக்கும்போது நாங்கள் மின் அனுமதி திறன் இன்னத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்டா எப்சைல நோட்டுன்னு குறிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு பெருமானம் அது உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேப்பரில் தருவாங்க ஆகவே நாங்கள் இன்றைக்கு முக்கியமாக பார்த்தது என்னது ஒரு இரு ஏற்றங்கள் நீங்கள் வைக்கும்போது கட்டமாக விசை துளிப்படும் அடுத்தது வந்து மின்புல செறி விண்டா என்னென்னு பார்த்தோம் ஓரலகு நேரேற்றத்தில் துளிப்படுற விசை அதைத்தான் நாங்கள் மின்புல செறிவுன்னு சொல்ல போகிறோம் மின்புல செறிவை பார்த்தோம்னா அது ஒரு காவிக்கணியமாக இருக்க போகுது ஏன்னா விசை ஒரு காவிக்கணியம் ஆகவே ஏற்ற தலைப்பிற்கும் போது வர்றது மின்புல செறிவும் ஒரு காவிக்கணியமாக தான் இருக்க போகுது சரி அடுத்தது நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் கூலோமின் விதிப்படி அந்த சமன்பாடு பார்த்துருக்கோம்